I februari 2019 avgörs Alpina VM i år. En by som för tredje gången står som värd när världens bästa skidåkare ska göra upp och är om medaljer. Följ med bakom kulisserna när Sveriges Alpina landslag förbereder sig för ett VM på hemmaplan. Följ med på vägen hem. Ja, frukost samtidigt som åkarna, de kliver upp och kör sin uppvärmning. Vi käkar lite så att vi orkar såklart. Och som det var det nu då, men en tidig, då är det frukost fem, sen klockan sex. Så går gondolen upp då, med bara coacher först, för att kunna ställa förutsättningar för de här världskuppåkarna då. Så upp tidigt, innan solen är uppe, pannlampan på, ner, hitta sig ner, hitta skidorna, ta sig till banplatsen och där då börja ställa banan. Sätta ut käpparna, rigga med tidtagning. Behövs det med spade, skotta, rutscha, få till så att det är så tävlingslikt som möjligt. Och sen så rullar åkarna in, de gör sin besiktning mot friåk och sen gör vi oss beredda för att supporta med videokameror, skriva tider, feedback, bära skidor, kläder tillsammans med servicemännen. Då. Tror ni underlaget kommer hålla? Nu? Ja. Nej, inte ett tugg. Skotta. Så ni kommer börja med att skotta här? Ja. Och så får de åka och bryta loss lite och så fortsätter vi skotta. Vad är din uppgift i, i landslaget? Ja du, eh, bära upp käpparna i backen och ställa en bana. Det är väl kanske det allra viktigaste. Eh, sen försöker jag låta alla andra få ställa banorna. Men... Men det är ändå min uppgift. Jag bestämmer vad vi ska träna, varför vi ska träna det och vad det har för något syfte. Här kändes det mjukt igen. Så jag tar med skidorna. Den största utmaningen och det absolut svåraste och det absolut tuffaste det är att se till att vi har det underlaget vi behöver ha för att bli bättre. Men då har jag ju som tur att ha några medhjälpare till det. Det finns inget alternativ egentligen. Om vi inte gör det så bryter det sönder och sen kommer skidan fastnar i ett läge där de inte har tryck eller om de bara hugger fast under snön. Så det kan ju, då kan ju säsongen vara över. Så antingen så, så gräver vi och ser till att det är bra eller så skiter vi i åka. Vad känner du spontant då? Det är dåligt. Jag tycker att fan gör inte det här. Vi kan väl köra fri och träning och så. Ja. Ja, jag tycker det är fri. Det var dock dåligt, men jag ska lika gärna köra fri och åkning. Ja. Det finns en precis jag alltid köra. Ja. ja, men för coacherna då? Jag tror de är mer. Och så nu när vi kör med Norge, då känns det som att ingen kommer vika ner sig och säga Ska vi skita i det? Ja, bra! Norrmännen är ju specialister på att vara dumma också. <laughs> Heinz Peter, är du på radion? Kom. Ja, I'm here. Vi skottar, vi skottar ju som galningar nu för att försöka få till det. Men eh, om vi skottar så här, t- tror du att du har någon chans att få behålla samma linje imorgon utan att de pistar någonting och att vi bara fortsätter skotta sen? Kom. Ska vi fixa. Det ska vi fixa. Men ni har... Linjen in till höger först då, va? Vi har linje 1, ja. Närmast kanten. Så det är bara en struntare att pista den och så ser vi till att få ut allting ordentligt till imorgon. Annars får vi göra samma jobb igen imorgon. Det ska jag fixa. Jag går dit och fixar det, okej? Okay? Tack. Det är
Fy fan. Men det blir ju hårt ändå. Ja, det, det. det är bra att det är så jävla blött. Ja, men som idag, vi har, det har ju varit mjukt och så, så vi har ju liksom fått... Och vi har haft mycket volym, så framförallt den här perioden så sitter vi på att få de åker vi gör att vi gör dem bra. Som idag har det varit mycket salt och sådär, sätta och sen salta och sladda till det. Och sen så när väl tjejerna kommer ut så, så gör de som sina åk och fokuserar på dem och kanske håller ner volymen lite grann. Kom igen! Man måste ha det här också på ett sätt, så att man kan köra i allting för att det är ju, racen går ju ändå, spelar, alltså, om det inte är alldeles för dåligt, men är det så här och saltför och så, så blir det ändå tävling så. Så det är lika bra att ha den inställningen att man kör. Jag ska föra efter. Har åkarna med invändningar om det? Att det går ut i, i spörhängnet? Det, det kan de nog ha, det kan nog vi tränare också ha, jag funderar på ibland, men... Nej men det, det, det är faktiskt, det känns som väldigt kul för de är, de är duktiga och professionella i det i, i stort sett så att, eller ofta, och man blir ofta lite slagen av det att de är, jag skulle säga, de är på till ofta 110 procent så det, det, det brukar aldrig vara något snack egentligen så. Det är utmanande idag. Det är verkligen utmanande idag. Saken i gatan, inte. Ja, ja, så är det. Jo. Vi ställer ut. När ni tränar och det kanske inte går superbra för alla. Ja. Hur gör man som tränare då för att, för att lyfta upp den som det kanske går lite tyngre för? Framför allt en sån här dag då det kanske också sp spörregnar. Ja, men det, det är ju det. Det, det, kan ju vara, det kan ju vara så ibland. Ibland har man dåliga dagar och sån här. När man inte får till en sån dag så slår det hårdare. Så. Då får man bara gå tillbaka, backa bandet, kolla lite video och se vad man gör bra. Även finns, det finns alltid någonting man kan liksom kolla ut lite grann från passet också som man kan ta med sig. Eh, och sen försöka liksom hålla huvudet kallt. Som fortsätta jobba vidare med den linjen man har. För, Alltså upp och ner går det och vissa dagar är det, har man bara ingen bra dag. Och då är det egentligen bara hålla lugnt och jobba, och jobba vidare. Det kom jävligt bra där innan istället. Ja. Det är bara helt smitt på slut så, bara, så tappar du det lite grann. Jag tror att jag ser inte. Alltså jag tror jag åkte lite. Jag kör rakt och jobbar och Ja, så, och så blir det lite grann att du tappar lite spänningen och sen så tog det. Och då skickkastar det iväg dig. Men eh, istället, enkelt för du, så som du kom in här. Hela tiden fortsätt röra dig framåt. Även om sikten är lite så här utmanande ja. själv. Att försöka gå på som du gör. För att då, då får du grepp på skidorna och ligger du rätt i tajmingen med, med linjen så. Så, det, så som, du, som du laddar på, det, så måste du attackera det. Så bara försöka hålla ihop skidorna och att du är liksom, försöka vara kompakt. Så att du, för nu blir det nog att du, du, ja, du gick lite in och sen så då, då fick du inte riktigt greppet så. Men hela tiden kompakt samma tänk som du söker. För då får du svaret ja. också. Det går upp och ner, det gör det för alla. Och vissa dagar har andra en bättre dag och man själv har en dålig dag. Och då blir det kanske ett större utslag också på tider och så vidare. Så, så att man ska, nej, man ska vara lite lugn så man bara fortsätter jobba. Oh. Det var på väg att gå ner och lägga mig igen. Då hade man ju missat tåget liksom, då hade det inte varit någon idé.